வணக்கம் நம்ம இப்போ ஜியோ ஜிபரா யூஸ் பண்ணி முக்கோணத்தினுடைய உள்வட்ட மையம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி தரப்போகிறோம் ஸோ இப்போ அதுக்கு கிரிட்னா ஆக்சிஸும் தேவையில்லைங்கிறதுனால ரைட் கிளிக் பண்ணுறது ஸ்க்ரீனில் ஆக்சிஸ்ங்கிறத கிளிக் பண்ண ஆக்சிஸ் போயிடும் கிரிட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணால் கிரிட் போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு முக்கோணத்தை வகையத்துக்கு என்ன டூல்னா பாலிகோன் டூலில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கேன்வாஸில் ஏதாவது ஒரு மூன்று குடிகளை கொடுத்து ஏபிசிங்கிற முக்கோணத்தை உருவாக்க உருவாகிடுச்சா இப்போ நம்ம இதுக்கு தான் என்ன பண்ணவே போகிறோம் உள்வட்ட மையம் வரைய போகிறோம் இப்போ மொத்தம் மூன்று கோணங்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த மூன்று கோணங்களுக்கு இரு சமய வெட்டிகள் வரைந்து அவை சந்திக்க முடியாத நம்ம உள்வட்ட மையம்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போ உள்வட்ட மையம் வரையறதுக்கு முதல்ல கோணை இரு சமய வெட்டி வரையணும் அது எப்படி வரையறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த உள்ள டூல்ஸில் இங்கே பர்பண்டிகுலர் லைனு பேரல லைன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நாலாவதாக இருக்கும் ஆங்கிள் பை செட்டாக இருக்கும் கோணை இரு சமய வெட்டி அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஒரு ஒரு கோணத்தையும் நம்ம இருசம் வெட்டி வரையணும்னா அந்த மூன்று புள்ளிகளை செலக்ட் செய்தாலே போதும் இப்போ நம்ம ஏங்கிறதுக்கான இருசம் வெட்டி வரையணும்னா அப்போ பி ஏ சி இதை செலக்ட் பண்ணோடனே இதனுடைய இருசம் வெட்டி வரைஞ்சிருச்சு கோண இருசம் வெட்டி வந்துட்டா அடுத்தது இந்த பிங்கிற புள்ளியில் வரையணும்னா ஏ பி சி செலக்ட் பண்ணியாச்சா அதுக்கடுத்தது இந்த சிங்கிற புள்ளியில் வரையணும் அப்படின்னா பி சி ஏ சரியா இப்போ நம்ம என்ன வரைஞ்சிட்டோம் இந்த முக்கோணத்துக்குனுடைய மூன்று கோணங்களுடைய இருசம வெட்டியை வரைஞ்சாச்சு இப்போ இவை வெட்டிக்கொள்ளக்கூடிய பிள்ளையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் முக்கோணத்தினுடைய மூன்று கோண இருசம வெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளிக்கு என்னென்னு பேர் உள்வட்டமையும் பேர் அப்போ இது சந்திக்கும் புள்ளியை நாமளாக பாயிண்ட் டூலை யூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா அதில் பிழை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதோட இன்னொன்று என்னென்னா இந்த உள்வட்டமையம் வரையறதுக்கும் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்டர்செக்ட்னு ஒரு டூல் அதான் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளியை கண்டுபிடிக்கிறது அதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த கோடு இந்த இருசம வெட்டி இன்னொரு கோணம் இருசம வெட்டி ரெண்டே செலக்ட் பண்ணணும் இந்த உள்வட்டமையும் உருவாயும் இப்போ இந்த முக்கோணத்தில் அது எந்த இடத்துல நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா அந்த வட்டம் அதனால் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இருசம வெட்டியையும் இந்த முக்கோணத்தினுடைய ஏதோ ஒரு புள்ளி ஏன்னா அது ரெண்டும் சந்திக்கிற புள்ளி ஏன்னா நம்ம வட்டம் வரைய போகிறோம் இப்போ உள்வட்டம் வரையறதுக்காக அந்த எண்டு அந்த வட்டத்தினுடைய எண்டு புள்ளிக்காக இதை சே நான் எக்ஸ்ட்ராவாக செய்கிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஒரு வட்டம் வரைய போகிறேன் ஏன்னா உள்வட்டமையும் வரைய போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து உள்வட்டம் இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இன்னும் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பாயிண்டையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த பாருங்கள் இந்த ஒரு புள்ளியையும் இந்த கோட்டையும் இந்த கோட்டையும் இணைக்கும் போது இந்த ட்ரெஸ்க் பாயிண்ட்டும் அதேமாரி இதையும் இந்த பக்கத்தை உடைய பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட்டே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்குன்னா இதை தாண்டி போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஒரு வட்டத்தை நம்ம எடுப்பேன் ஸோ சர்க்கிள் வித்து சென்ட்ரு த்ரூ பாயிண்ட்டுங்கிற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் வட்டம் வரைய எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பிங்கிறது உள்வட்ட மையம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு முனைப்புள்ளி இந்த இஏயோ அல்லது எஃப்ஐயோ அல்லது ஜிஏயோ இது என்ன இது அதுதான் தொட்டுக்கொள்ளக்கூடிய புள்ளி வட்டம் ரைட் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் மூணு புள்ளியும் அது தொட்டுக்கு போகிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த உள்வட்ட மையம் உள்ளே தான் இருக்கா வெளியில் தான் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஆசை இருக்கும் அதனால் அந்த மூணு பிள்ளைங்களும் நகர்த்தி பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த வட்டம் சின்னதாகவுமே தவிர சரிதா வெயில் தான் அந்த உள்வட்ட மையம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எப்படி நடத்துறதுங்கிறதுக்கான இலக்கம் மாணவர்களுக்கு தெளிவாக புரிவதற்கு இதை பயன்படுத்துமாறு இருக்குது நன்றி வணக்கம்